La sfida sugli spalti del Ferraris, la notte delle grandi irrinunciabili emozioni, è la notte in cui Genova si spacca in due con i figli che disconoscono i padri e viceversa per 90 minuti, perché la scelta di colori è personale e non sempre segue la linea del sangue. Buonasera da Luigi Ferraris, buonasera dal derby di Genova, ve lo racconteranno con il tecnico Fabio Perzan, Tarcisio Mazzeo e Umberto Vallone. È lo sventolio, dobbiamo raccontare questo sventolio della Ferrari, se è pieno di bandiere, è pieno di gente, è pieno di entusiasmo, è pieno di passione per questo derby numero 109, il derby della Lanterna con uno stadio con, dalla parte genuana con bandiere rosso blu in frammezzate da bandiere bianche, poi il tricolore verde, bianco e rosso che è proprio di fronte alla nostra postazione, dall'altra parte invece i colori della eh, Sampdoria, una grande, una lunghissima bandiera che eh, abbraccia tutta la sud e poi eh, bandiere dei cartelli bianchi, blu, proprio per i colori della Sampdoria e il solito sventolio. È un Ferraris che sta entusiasmandosi, un Ferraris che sta comunicando a tutti quanti la voglia di questo derby più importante, questo derby, eh, la partita probabilmente più importante eh, della, del campionato, no, come tutti i derby per quanto riguarda questa città. È un bel bottino. Il gol, il gol, scusa Collazzo, il gol di Gabbiadini direttamente sul calcio di punizione, il pallone ha tagliato l'area di rigore è passato, ha sfiorato le teste, le spalle, i corpi di mezza uh, Sandoria e di tutta la difesa del Genoa ed è andato ad insaccarsi per in, non lo ha praticamente visto non l'ha visto nessuno, lo hanno visto benissimo i tifosi della Sandoria perché è avvenuto sotto la gradinata sud 29 minuti, 30 minuti in questo istante, la Sandoria in vantaggio gol di Gabbiadini, Genoa 0 Sandoria 1, questo grande calcio di punizione di, da parte di Gabbiadini questa, eh, questo tiro a rientrare di sinistra era a metà della linea eh, corta dell'area dell eh, di rigore quindi spostato sul fronte di attacco eh, destro e ha fatto questa traiettoria a girare molto tesa che eh, ha attraversato eh, tutta l'area piccola della, de, della, dei 16 metri tutta l'area piccola quella del portiere una traiettoria molto tesa Perin non è potuto uscire e poi è rimbalzata eh, a terra prima di andare a infilarsi nell'angolino destro una un, traiettoria velenosissima un eh, pallone che probabilmente che probabilmente era Uh, beh, insomma se non imparabile molto difficile da parare arriva De Silvestri ma poi arriva anche Falchè che ruba il pallone all'avversario in avanti teso per Piniglia Piniglia avrebbe eh, dovuto servire riesce in qualche modo anche se in modo impreciso a servire Matri il Genoa in avanti con Matri il cross per la testa di Piniglia vediamo se colpisce il pallone lo colpisce ma arriva arriva in modo prodigioso eh, Viviano secondo colpo di testa di Piniglia seconda prodigiosa eh, parata di Soriano si porta il pallone in calcio d'angolo poco male avranno pensato i suoi tifosi quelli della Sandoria perché veramente ha salvato la sua porta cominciato l'ultimo minuto di recupero Genoa 0, Sandoria 1 la seguiremo naturalmente con l'intensità che merita questa partita che merita la gente che ha riempito gli spazi che ha fatto un tifo assolutamente corretto è stata fin qui una bellissima serata di sport con grande sbandieramento, con grande intensità intensità, partita vissuta in campo e vissuta eh, sugli spalti, partita che la Sandoria sta conducendo per 1-0 gol di Gabbiadini al trentesimo con un calcio di punizione tirato direttamente in porta, 30 secondi a disposizione del Genoa, il rilancio di Perina a centrocampo, arriva prima Silvestre pallone messo a terra da Soriano inutilmente Bertolacci va a cercare di disturbarlo, Soriano tiene il pallone arriva anche Piniglia, ma Soriano è bravissimo a tenere il pallone, a guadagnare tempo, spazio e poi eh, pallone finisce in fallo laterale ma ci sono soltanto 15 secondi a disposizione del Genoa se Sturaro che è il pallone riesce a trovare lo spazio per lanciarlo in avanti in modo utile no, trova sulla destra Perotti 3 eh, secondi alla fine della partita l'ultimo cross, l'ultima occasione l'ultima possibilità per il Genoa possibilità frustrata perché Silvestre arriva prima di Falchè e arriva immediatamente dopo il fisco dell'arbitro D'Amato che dice che la partita è finita e eh, dice che il Genoa ha perso questa sfida giocata in casa il derby della Lanzaro il derby di Genova, il derby numero 109 è stato vinto della, dalla Sandoria. Sandoria che giocava in trasferta, ha segnato con Gabbiadini direttamente su posizione al trentesimo della ripresa il gol che vale la vittoria.
grande entusiasmo da parte dei giocatori della Sampdoria come prevedibile un po' di scoramento dalla parte del Genoa anche se eh, la Nord sta eh, comunque acclamando sta applaudendo proprio per incoraggiare i propri giocatori un derby che eh, è stato abbastanza equilibrato perché entrambe le squadre hanno tentato di eh, vincere contro, eh, contro l'avversario nel secondo tempo c'è stata una certa eh, maggiore ordine nelle file della Sampdoria eh, mentre il Genoa si stava riorganizzando è arrivato questo calcio di punizione al trentesimo micidiale da parte di eh, Gabbiadini che ha messo il sigillo su questo derby e Mihailovic che era uno specialista dei calci di punizione sarà contento per questo allievo che sta per superare il maestro e soprattutto sarà contento Mihailovic la Sandoria, il pubblico che impazzisce di felicità perché per il conto la Sandoria prima di questa partita aveva otto punti ed era quarta in classifica vincendo ha scavalcato l'Inter se l'è lasciata alle spalle ed è salita a quota 11 il che significa che Juventus e Roma conducono in testa con 15 punti e aspettando la sfida fra Udinese e Parma di domani sera alle 19 la Sandoria in questo momento è terza in classifica ricordando che a Genova il derby è stato vinto dalla Sandoria Genova 0, Sandoria 1, Tarcisio Mazzeo, Umberto Vallone il tecnico Fabio Persan vi ringraziano per aver seguito il loro lavoro e vi suggeriscono di rimanere sulle onde di Radio 1 perché adesso c'è il giornale radio informazioni sul traffico e poi naturalmente Domenica Sport prosegue lì dello studio